Hi guys, welcome to Shifting Gears and welcome inside the 2022 Maruti Suzuki XL6 facelift. अभी भी आपको इस XL6 के साथ एक सिंगल पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही मिल रहा है. There were a lot of rumors that with the facelift model, with the 2022 update, Maruti Suzuki might introduce a diesel engine, but that has not happened. ये जो XL6 है अगर आप इसे खरीदना चाहते हो प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम रुपीज इलेवन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एक्स शोरूम एंड यू नाउ गेट अ फाइव स्पीड मैन्यूअल एंड अ सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शन इस वीडियो में हमारा फोकस होने वाला है ऑन द ड्राइविंग बिट वी विल टेल यू हाउ दिस इंजन परफॉर्म्स हाउ दिस ऑटोमेटिक एंड मैन्यूअल गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन परफॉर्म्स कपल्ड टू द नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स के लिए हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है एंड अबाउट द इंटीरियर्स वी हैव अ सेपरेट रिव्यू वीडियो सो डू सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गेस्ट चैनल प्रेस दैट बेल आईकॉन एंड गेट टू नो ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस एक्सएल सिक्स ऑन आवर चैनल नाउ लेट अस टॉक इन स्टेप बाय स्टेप फैशन सबसे पहले इस गाड़ी के इंजिन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं Powering the Maruti Suzuki XL6 is a 1.5 liter K15C smart hybrid naturally aspirated petrol motor. ये इंजन बनाती है 75.8 किलोवाट्स की पावर एट 6000 rpm एंड 136.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 4400 rpm. ये एक टू व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव MPV है. and you have a 5 speed manual gearbox option or a 6 speed automatic transmission option mileage claim ki agar baat kare to maruti suzuki ka kehna hai that the manual variant will deliver 20.97 kmpl and the 6 speed at variant will deliver 20.27 kmpl that is quite an impressive claim for an mpv with a 6 speed torque converter gearbox maruti suzuki xl6 ke sath aapko smart hybrid technology mil rahi hai This is familiar tech which we have seen on other Maruti Suzuki models as well. This is not a strong hybrid which is something that we will notice in the upcoming Honda City EHEV. Ye jo SHVS technology hai it comes with an integrated starter generator coupled with a lithium ion battery pack and a lead acid battery pack. All of this also helps in providing a torque assist. and this shvs technology also has brake energy regeneration so whenever you are decelerating the battery pack is charged again to be cleaner and greener to the environment is gaadi ke sath aapko idle start stop functionality bhi mil rahi hai purane xl6 ke mukable is engine mein kafi sare changes hue hain this next generation k series engine has dual jet technology and dual vvt There are two injectors per cylinder which is going to help in better combustion, better efficiency and better performance. But let's analyze all of that right now when we are driving this XL6 in and around Bangalore city. The variant which I am driving right now is the 1.5 liter 6 speed AT. This is the top of the line trim. हमने इस गाड़ी का मैनुअल गियर बॉक्स ऑप्शन भी चला लिया है and let us very quickly first talk about that variant. गियर बॉक्स जो है इस्तेमाल करने के लिए काफी आसान है द मैनुअल गियर बॉक्स हैज वेरी वेल डिफाइंड गियर गेट्स गियर चेंजेस करते समय आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है द क्लच ऑपरेशन इज वेरी लाइट सो इट फील्स वेरी एफर्टलेस टू ड्राइव इन साइड द सिटी एज वेल एंड वेन यू आर गोइंग टू बी आउट ऑन द हाईवे यू हैव अ वेरी जेनरस डेड पेडल इवन ऑन दैट मैनुअल गियर बॉक्स ऑप्शन ऑफ कोर्स आपको उस वेरियंट के साथ भी क्रूज कंट्रोल मिल जाता है सो कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस इज वेल टेकन केयर ऑफ The only negative with the manual gearbox option is that the engine doesn't pack enough performance. The engine doesn't have enough torque to keep the momentum going. So you have to keep playing around with the gearbox and you have to keep it on the boil if you want instant performance, say for example out on the highway for an overtaking maneuver. So that is something that you have to keep in mind. लेकिन 2022 में मारुति सुजुकी के XL6 का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है द सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शन इसके पहले आपको एक फोर स्पीड ए ऑप्शन मिल रहा था पीपल यूज टू नॉट लाइक इट बिकॉज दे थॉट अ फोर स्पीड ऑटोमेटिक इज टू ओल्ड स्कूल एंड इट जस्ट डजेंट डू इनफ जस्टिस बट फाइनली द कंपनी इज ऑफरिंग अस अ सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक 
and in this video we are going to focus on how this gearbox performs and if this is going to keep you happy throughout your ownership cycle now i know a lot of people might want to know if the engine and gearbox combination is fast or not and to understand that i am going to come to a standstill and then we are going to sprint and we will check out how good is the acceleration and how exciting is the performance so let me pull over to the shoulder i am in standard d mode and in 3 2 1 1 full pedal to the metal listen to the engine up shifts happen at 6000 rpm इतना इंजन का आवाज आपको कैबिन में सुनाई देगा एंड इट इज नॉट कोर्स दिस इज अ वेरी रेव हैप्पी मोटर ये जो 1.5 लीटर के सीरीज इंजन है इट लाइक्स टू गो ऑल द वे क्लोज टू द रेड लाइन एंड इट डजेंट साउंड टू थ्रैशी लेट अस ट्राई दैट वन मोर टाइम सो आई एम गोइंग टू स्लो डाउन एंड कम टू अ स्टैंड स्टिल अगेन दिस टाइम आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू मैनुअल मोड I am going to make use of the paddle shifts. So in three, two, one. Keep listening to the engine, guys. You can allow the engine to rev over six thousand RPM when you are making use of these paddle shifts. जब आप manual mode में इस गाड़ी को चलाने वाले हो. and in third gear itself this xl6 has crossed 120 km per hour i am going to switch back to standard d mode and let me tell you that when i was making these gear shifts making use of the paddles the shift quality is smooth but it is not lightning quick like a dct dsg but then we know that we know that for a fact but nevertheless it is more than sufficient more than enough for the average indian consumer abhi agar aap ek family car khareed rahe ho you are not really buying it for the need for speed to drive it in a fast and furious fashion are you you want comfort and in the comfort department this is doing a fair job let us slow down one more time and this time you try to notice the head nod when i एक्सेलरेट हार्ड ताकि आपको यह समझ में आ जाए कितना मूवमेंट आपको फील होगा जब आप तेज इस गाड़ी को चलाना चाहते हो एंड वेन दो गियर शिफ्ट हैपन सो राइट नाउ आई एम इन स्टैंडर्ड डी मोड एंड फुल पेडल टू दिटल वेरी स्मूथ गियर शिफ्ट क्वालिटी अप शिफ्टिंग फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड not at all jerky and it feels very very effortless in the gear shift department so as a family car this definitely feels good enough and the gear box definitely feels smooth enough and as soon as you lift off from the throttle pedal after you had completely kicked it down the engine will upshift very eagerly so that the revs drop and then you get better mileage to aisa nahi hai engine jo hai zyada der tak higher revs pe khud ko maintain karke rakhegi in standard d mode as soon as you are not aggressive the engine will ease off and that is going to help you get good mileage if you are planning to buy the maruti suzuki xl6 let me tell you the 6 speed automatic gearbox option should be your variant choice aap manual gearbox option ko ignore kar dijiye because you will have to constantly keep playing around with that gearbox to keep the engine on the boil and to stay in the meat of the power band with the automatic gearbox you don't have to worry about it the gearbox is going to handle everything by itself so that you can just effortlessly steer the car and have a good time behind the wheel if you are going to take manual controls you can consider this sport mode as well you can easily drop gears and listen to the engine if you 
reach closer to the red line if you hit the rev limiter the engine is not going to upshift and the gearbox will hold on to that particular gear it is not going to upshift by itself listen to this i'm on the rev limiter i am at close to 6200 rpm and it just stays there so in manual mode it is a complete manual mode you will have to make those gear changes the car will not do it for you humne dusre gaadiyon mein ye dekha hai that when you have the pedal kicked completely to the metal the upshifts will keep happening so that you keep getting progressive momentum gain but that doesn't happen in this XL6 automatic variant so in manual mode it is all up to you if you think that is too much to work upon you can very simply slot it in d mode agar aapko koi fast paced overtaking maneuver karna hai you can simply make use of the pedals even in standard d mode aapko har bar manual mode select karne ki zarurat nahi hai even in d mode listen to this you can downshift and then overtake slow moving cars and once you ease off from the throttle pedal once you are gentle with your right foot gaadi jo hai automatically upshift kar degi it will go to the ideal gear depending on the speed and you don't have to worry about upshifting in that particular situation or downshifting if you had taken manual gearbox control in d mode after you have played around with the engine and gearbox the gearbox will do its job इस इंजन और गियर बॉक्स के साथ आपको कोई ड्राइव मोड्स नहीं मिल रहे हैं देर इज नो इको मोड नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड यू ओनली गेट दैट इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी टू सेव फ्यूल एंड दिस गियर बॉक्स हैज डी मोड द स्टैंडर्ड ड्राइव मोड एंड मैनुअल मोड इसमें कोई स्पोर्ट मोड भी नहीं है वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट जब आप स्टैंडर्ड ड्राइव मोड से मैनुअल मोड सिलेक्ट करना चाहते हो आप इस गियर स्टिक को सिंपली नीचे पुल नहीं कर सकते हो यू विल हैव टू प्रेस द बटन ऑन द गियर स्टिक एंड देन स्लॉट इट इन मैनुअल मोड लेकिन जब भी आपको मैनुअल मोड से ड्राइव मोड में शिफ्ट करना है यू कैन सिंपली पुश द गियर स्टिक अप एंड यू डोंट हैव टू प्रेस दैट बटन सो दैट इज अ फाइनर डिटेल विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल्सो ये जो गियर स्टिक है इसका इस्तेमाल करके आप गियर चेंजेस नहीं कर पाओगे देर इज नो टिप्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटी अवेलेबल विद दिस एक्सएल सिक्स सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक नाउ इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्टीयरिंग व्हील पे जो पैडल शिफ्ट्स के प्लस और माइनस आइकॉन्स नजर आते हैं दे आर ऑन द इनर साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील द पैडल शिफ्ट्स एक्सटेंड ऑन द इन साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील लेकिन जहां पे आप टच करते हो दैट इज ओवर हियर दैट इज नॉट वेरी विजिबली सीन सो यू डोंट हैव टू यू नो रीच आउट टू द प्लस एंड माइनस आइकॉन्स यू हैव दैट एक्सटेंशन ओवर हियर व्हिच यू कैन एक्सेस वेरी क्विकली एंड इट इज इन अ वेरी नेचुरल पोजीशन ऑन द स्टीयरिंग व्हील सो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल और इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में गाड़ी जो है स्पॉट ऑन है पैडल शिफ्ट जो है इस्तेमाल करने के लिए काफी आसान है सो इफ यू आस्क मी इज दिस गियर बॉक्स गुड इनफ आई विल डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप इट फील्स वेरी स्मूद हेड नॉट बहुत ज्यादा कम है इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफ यू आर फेदरिंग द थ्रोटल आपको हेड नॉट बिल्कुल भी फील नहीं होगा यू विल ओनली फील इट वेन यू आर ड्राइविंग रियली रियली हार्ड एंड फास्ट सो in terms of smoothness in terms of gearbox refinement and shift quality this is up to the mark and this is a proper modern gearbox so maruti suzuki's potential customers the potential xl6 customers will definitely appreciate it and if you have an xl6 with the 4 speed at when you drive this you will feel like this is a proper upgrade as well not that i am suggesting that you should sell an xl6 and again buy an xl6 The next point which I want to talk about is mileage. जब मैं इस गाड़ी का मैनुअल गियर बॉक्स ऑप्शन चला रहा था दैट वेरियंट वॉज डिलीवरिंग सेवनटीन पॉइंट सिक्स के एम पी एल अभी मैं इस गाड़ी का सिक्स पीड एटी वेरियंट चला रहा हूँ एंड दिस वेरियंट इज डिलीवरिंग फोर्टीन पॉइंट टू के एम पी एल राइट नाउ आउट ऑन द हाईवे एंड इट डज इंक्लूड सम स्पिरिटेड ड्राइविंग अगर आप एफर्टलेसली इस गाड़ी को एट्टी टू नाइन्टी किलोमीटर्स पर आवर पे क्रूज कर लोगे आई एम श्योर दिस विल ऑल्सो डिलीवर सेवनटीन टू एटीन के एम पी एल ईजिली एंड for your highway mile munching this number is good enough especially since you are driving a petrol automatic 6 seater vehicle so far we have spoken a lot about the gearbox that is available with this engine this new 6 speed 80 i have told you the mileage number now let's talk about the engine 
ये जो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड के सीरीज इंजन है दिस इज अ प्रॉपर फैमिली कार इंजन दिस इज नॉट एक्साइटिंग एट ऑल इट इज पार फॉर द कोर्स फॉर योर कम्यूटिंग ड्यूटीज अगर आपको हाईवेज पे बहुत तेज गाड़ी चलानी है इफ यू वॉन्ट एन एक्साइटिंग ड्राइव दिस इंजन माइट डिसअपॉइंट यू अ लिटल येस द पावर आउटपुट इज गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ द नंबर बट द टॉर्क इज वे टू लेस नाउ इन टूडेज डेट If you are not selling a diesel engine, I think at least a turbo petrol is the need of the hour, so that you get the best of both worlds. Turbo petrol engine के साथ आपको काफी बढ़िया torque भी मिलता है, and you still have the peak power output of a petrol motor. And if any car company doesn't want to invest in developing a new diesel engine, at least give us a turbo petrol motor. ये 1.5 लीटर के सीरीज इंजन जो है इस एक्सएल सिक्स के साथ आपके डेली अर्बन जंगल कम्यूट्स के लिए सफिशिएंट है व्हेन यू आर आउट ऑन द हाईवे इफ यू आर अ सिडेट ड्राइवर आपको इस इंजन के परफॉर्मेंस में से कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होंगे बट एवरी टाइम यू वांट टू मेक फास्ट पेस्ड ओवरटेकिंग मेन्यूवर्स यू हैव टू गेज इट एंड यू हैव टू स्टे इन द आइडियल गियर यू हैव टू कीप द इंजन ऑन द बॉइल सो दैट यू नो यू मेक दैट फास्ट प्रोग्रेस सो कीप दैट इन माइंड The engine is not going to, you know, let you sprint as soon as you tap the throttle pedal. Luckily, the good thing now is that you have this new six-speed automatic gearbox, which, at the tap of your right foot, will sense the ideal gear and then help you pick up pace in a fast-paced manner. Manual gearbox के साथ you will have to do all the thinking and you will have to do all the shifting. So, the engine is average, I would say. एस एच यू एस टेक्नोलॉजी जो आपको इस गाड़ी के साथ मिल रही है द स्मार्ट हाइब्रिड टेक दैट यू आर गेटिंग द टॉर्क बूस्ट इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू नोटिस वेन यू आर ड्राइविंग इट लेकिन जब आप शहरों में इस गाड़ी को चला लोगे बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क असिस्ट यू विल नीड लेस ऑफ योर राइट फुट इनपुट दैट टॉर्क असिस्ट विल हेल्प यू इन पिकिंग अप पेस तो इसकी वजह से आपको माइलेज ज्यादा जरूर मिलेगा इसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में कोई बड़ा चेंज फील नहीं होगा ओवरऑल एन वी एच के पैकेज में मुझे कोई भी कंप्लेन्ट्स नहीं है एंड इवन वेन यू आर गोइंग टू रेव दिस मोटर हार्ड आई थिंक द इंजन नोट हर्ड इन साइड द कैबिन इज क्वाइट लाइकेबल द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज द स्टेयरिंग व्हील अभी मारुति सुजुकी के सभी गाड़ियों की खासियत है दैट दे आर वेरी एफर्टलेस टू ड्राइव विच मीन्स दैट द स्टेयरिंग व्हील डजेंट रिक्वायर टू मच ऑफ अ हैवी इनपुट इसके वजह से आप गाड़ी काफी आसानी से चला पाते हो इन साइड द सिटी एंड ऑल्सो आउट ऑन द हाईवे यू कैन जस्ट वेरी सिंपली मूव द स्टेयरिंग व्हील विद अ सिंगल हैंडेड ऑपरेशन नॉट दैट इट इज आइडियल बट इट इज वेरी वेरी एफर्टलेस बट द डाउन साइड इज दैट द स्टेयरिंग व्हील फील्स वेरी वेरी लाइट एंड इट फील्स वेग एज वेल सेंटर पुल बैक एक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं है और इसके वजह से आपको डायनामिकली इस गाड़ी को चलाते समय ज्यादा मजा नहीं आएगा The steering wheel is not up to the mark in the feel and feedback department. In the comfort and convenience department, it will score top marks for the average Indian buyer who wants an easy going car, who wants an easy to manage vehicle. They will like it. It is a 6 seater MPV. This is a big car, lekin fir bhi behind the wheel it is effortless so everyone in your family can easily drive it. But if you are someone who likes to drive it hard and fast, अगर आपको घाट रोड्स में गाड़ी को पुश करना पसंद है दिस स्टेयरिंग व्हील इज नॉट समथिंग दैट विल एक्साइट यू एंड कीप यू एंगेज यू कैन चेक दिस आउट अगर मैं स्टेयरिंग व्हील थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ एंड इफ आई डोंट करेक्ट इट बैक इट विल स्टे देयर एंड यू नो द सेंटर पुल बैक इज नॉट रियली दैट स्ट्रॉन्ग सो चेक दिस आउट द कार विल कीप चेंजिंग लाइन सो You have to keep both your hands on the steering wheel in any car but more so on this XL6. The next point that I want to talk about is the ride quality. Maruti Suzuki knows the pulse of the Indian market. They are dominating the segment, they are dominating the industry for years and the ride quality with this XL6 is fantastic. It rides on bigger wheels but still it is a very comfortable car. Kharab raaston pe se bhi aap is gaadi ko aasani se chala paoge. ग्राउंड क्लियरेंस के डिपार्टमेंट में भी आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगे बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर पे से आप इस गाड़ी को एफर्टलेसली कॉन्फिडेंटली चला सकोगे आपको ज्यादा स्लो डाउन करने की जरूरत नहीं है एंड एवरीवन इन द फ्रंट सीट्स एंड इन द बैक सीट्स टू 
एवरी वन विल बी कम्फर्टेबल एंड आपको ज्यादा झटके फील नहीं होंगे बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी अप्पी पैसेंजर एंड हैप्पी ड्राइवर इन दिस एक्सेल सिक्स दिस इज अ वेरी गुड फैमिली कार दिस इज अ वेरी कम्फर्टेबल फैमिली कार इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इज नाउ स्टैंडर्ड ऑन द मारुति सुजुकी एक्सेल सिक्स सो You know it is going to help you control the vehicle much better it will maintain and manage the line that you want it to very safely and when you want to make really fast lane changes agar aap kisi emergency situation mein koi obstacle avoid karna chahte ho this xl6 stays predictable and you can very simply avoid that particular incident check this out one more time on a fast paced lane change you will feel some amount of body roll of course ye ek tall gaadi hai height jo hai aur badh chuki hai lekin fir bhi samajhne mein aur gaadi sambhalne mein aapko zyada dikkat nahi hogi after your initial few days of ownership you will understand the pitch and roll that you will go through and then you will be able to control the car confidently agla point hai braking performance अभी ये एक टू पेडल ड्राइव है यू जस्ट गेट दी थ्रॉटल पेडल एंड यू गेट अ ब्रेक पेडल ये एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शन है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज मोर देन सफिशियंट इट इज वेरी इजी टू स्लो डाउन दिस बिग एक्सएल सिक्स एंड ब्रेकिंग बाइट जो है वो ज्यादा शार्प भी नहीं है प्रोग्रेसिव है एंड यू कैन वेरी इजिली ब्रिंग दिस कार बैक इन योर कंट्रोल इफ यू वर ओवर स्पीडिंग राइड क्वालिटी कंफर्ट ओरिएंटेड जरूर है लेकिन फिर भी नोज डाइव जो है वो काफी वेल कंट्रोल्ड है गाड़ी ज्यादा डाइव नहीं करती है व्हेन यू स्टॉम्प ऑन द ब्रेक पेडल सो दैट विल कीप ऑल द ऑक्यूपेंट्स इन द एक्सेल सिक्स वेरी वेरी कंफर्टेबल इन एन इमरजेंसी मेन्यूअर सो ओवरऑल द ब्रेक्स हैव डन अ फाइन जॉब एंड वी हैव नॉट फाउंड आउट एनी स्केरी मोमेंट और इंसिडेंट थ्रू आउट आवर रिव्यू ड्राइव रनिंग ऑन सिक्सटीन इंच व्हील्स ये गाड़ी एम आर एफ टायर्स का इस्तेमाल कर रही है एंड द ग्रिप लेवल्स वर एक्सेप्टेबल थ्रू आउट आवर रिव्यू जर्नी टूडे अगर ये आपकी पहली बड़ी गाड़ी होने वाली है इफ दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट बिग फैमिली कार लेट मी टेल यू यू विल वेरी इजिली अंडरस्टैंड इट मैं लोएस्ट सीट हाइट पे बैठा हूँ मेरी हाइट है फाइव फीट एट इंच एंड आई कैन वेरी कंफर्टेबली अंडरस्टैंड ऑल फोर कॉर्नर ऑफ दिस वहीकल अगर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है इस गाड़ी को समझने में तो आपको अभी एक्सएल सिक्स के साथ 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट भी मिल जाता है सो दैट यू कैन मूव योर व्हीकल आउट ऑफ अ टाइट पार्किंग स्पॉट कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली एंड यू नो यू विल नॉट टच योर व्हीकल एनी वेयर यू हैव अ कैमरा फीड बटन टू दी राइट हैंड साइड ऑफ दी स्टेयरिंग व्हील एंड चेक दिस आउट यू कैन मेक यूज ऑफ योर विंग मिरर्स लेफ्ट हैंड साइड विंग मिरर्स कैमरा फीड ओवर योर so that you know you know where your wheels are if you think you are at the extreme edge of the road and when you slow down like i have right now check this out the front camera has activated and i can notice where my wheels are pointed you get dynamic grid lines not only when you are reversing the vehicle but also when you are driving it forward when you are moving it forward so all of this is definitely going to help you in your ownership to understand your XL6 better. अभी जो आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी आपको इस गाड़ी के साथ मिल रही है चेक दिस आउट एज सुन एज यू कम टू अ स्टैंड स्टिल अभी इंजिन बंद हो चुकी है आई एम इन नॉर्मल ड्राइव मोड एज सुन एज आई लिफ्ट माई फीट ऑफ इंजिन शुरू हो चुकी है एंड द कार हैज स्टार्टेड टू क्रॉल क्रॉल फंक्शन आपको मिल रहा है क्रीप फंक्शन आपको मिल रहा है so this is going to be very useful in your city crawls jab aap traffic mein is gaadi ko chala loge check this out one more time coming to a standstill the battery is charged enough so the engine has switched off again jab gaadi band ho jayegi tabhi aapko ac performance mein thoda farak zarur feel hoga you will feel that difference in the blower speed as well and when i release the brake pedal engine fires up not too much of a shake dance and it starts crawling effortlessly agar aapko ye feature zyada intrusive lagta hai aap ise band bhi kar sakte ho so guys that is pretty much it that is all that i want to share with you about this maruti suzuki xl6 this is a sensible car buyer's choice i hope you understand that because this car is not going to offer you exciting performance this is going to offer you 
reasonable performance and very good comfort for your family this is a spacious six seater you have very good space for six adults as well on the go so you can do a road trip with six people for sure but then the thing is there is not going to be too much of luggage space available if you have all six seats up in position so see you soon see you in another video subscribe to the shifting gas channel agar aapke aur koi sawal hai is gaadi ke bare mein ask me in the comments below and i will try my best to help you out so goodbye guys always drive safe always wear your seat belt and try to have both your hands on the steering wheel that is going to give you more confidence when you steer your vehicle